ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാരിഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റോൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള പൗഡറായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൗഡർ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു പൗഡറിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതിൽ നിന്നും ഒരു ബൗള് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറേശ്യായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു മാവ് പരുവത്തിലായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു മിക്സ് കൈവച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും വേണ്ട എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡും ആവരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡറും അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റഡ് കോക്കനട്ടൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന ഒരു മാവാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് പരുവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഈ ഒരു മാവ് കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന മാവും കൂടി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ ഒന്ന് ഈ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന മാവൊന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റഡ് കോക്കനട്ടും അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള
ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ടൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് സൈസ് റോൾ സെറ്റ് ആവാനായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് സമയം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്വിസ് റോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബേക്കിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിസ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കാണാനുള്ള ഭംഗി പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റിയും അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു